Hello， 大家好，我是王刚。大家可以看一下我身后这个就是珠海渔女的一个雕像。我十五年前刚出来工作的时候，在这里照过很多相片。等一下我们再去照一些相片，然后就去拜访曾经对我影响最深的一个人。走吧。唱歌。阿姨，我们去。他亲自在。我来，我来，我来上，我来。你在你在啥鱼都准备？钟哥。哎，多年不见。嗯。是啊。越来越帅。现在呢？刚好现在我们这个点儿的话，就是刚刚忙啥歌噶。嗯。就是刚刚十二点钟左右的话，饭店已经过了。那这个时候的话，相当于要等到晚上饭时的时候才比较忙。我就那会儿这个那时候也是，反正一天到晚都都很忙。然后我来跟你整条鱼吃那个嘛，看看我的时候你跟当初那味道，看是不是一样？可以可以可以可以。那么现在带点生鱼，带点碗鱼。我来嘛，我来我来。交回去，交回去。很久没有杀鱼了，没有像这种这样子的杀，因为做自媒体做了一年半，今天露一手来，还是老地方，还是我们的老同事，还是我们的老朋友。不用。哦，你看到那些老的小妹子，那种都有钱的，那小点的，那小点的一百多个，超级的。条的差不多，也这鱼有点大哟。这鱼一哈，哈没有五六斤一条虾哟。五斤到七八斤是。这一波就是放血，我在视频里面经常跟大家聊的就是这个，鱼要是不放血的话很腥味。好。这一条五斤的鱼就上好了。我是零八年四月份嘛，五月份来的，刚好没做好久就满二十岁大。其实我们的经历还是比较相像。你是十六岁那时候出来出来上班，出来去第一次来广东这边上班嘛。但是呢，我们那个时候出来上班的话，就特别的要勤快，对不对？还有就是，那时候上班就比较辛苦。然后呢，为了学一门手艺的话，又比别的就是还是付出了很多，就是比较辛苦啊。那
那个时候找工作本来也不好找。对对对。当时就想到学一门手艺，然后呢就，嗯，出来的时候就。从事了餐饮这个行业。九七年二月份，啊，我就在一家那个做小吃的那个餐厅里面上班。当时就比较学得比较全面。我们从从打杂洗碗开始，还有当时从我们都从从面食到凉菜到炒菜这个过程。就是零五年出来以后，就自己在前山就开店儿了。我是不到十五岁出来，就跟你刚刚说的一样，也是出去从打杂。然后做配菜，然后到处去学学学那个炒菜，做了也做了很多家。我唯一跟你跟你的经历不一样的地方就是没开过店。现在我们有有了打算，就是过了年之后，在深圳开一家实体店，也是川菜馆。我零八年在你那做来学嘛，学了差不多一年的时间。然后我就觉得你那哈儿跟我见过的所有人都不一样。嗯、呃，我清晰的记到你当时是每天早晨不到六点钟起床买菜，然后买了菜回来就开始准备东西嘛，就是上午的工作准备，然后，然后中午比较忙，忙一段时间了之后到两点钟开始休息，两点钟你就休息两个小时，然后四五点钟又又过来开始忙，五点钟开始上班啊，五点钟开始上班，上到晚上两三点钟开始收档，收完档了之后你回去，呃，起码要三点半才才可以出锅是吗？啊，对，睡两三个小时，三四个小时又起来又开始干，我觉得这一点我很佩服你。当时你在我心目中就是一种铁牛的感觉，以至于后我后面到处去学手艺的时候，我都啊以以你作为一种一个榜样。第一，我们是老乡啊；第二来说的话，我们在这过这这短这十年之内啊，虽然就没有在跟人在一起，但是呢，就是还是有保持联系。当然，他在我心目中也是个做事的踏实。有个很就是说很有钱的这种，因为我当时我也就是说给我的感觉哈，他不仅限于我们这个小店，只是就是说为了一些啊，当时一种磨练自己，让自己啊历练自己的一些经历。所以他今天我能够做这件事，是我的一种骄傲。觉得对我觉得还是比较欣慰啊，看到了这样子在不管在做事啊，还是技术方面，能够有新的突破。我希望他在以后人生的路上越走越好，真的。我我有个粉丝，他说澳门有个很高的灯塔，然后澳门观光塔，观光塔噶，嗯、呃，名字叫澳门观光塔的。哦、我除了除了炒菜做那方面之外，我还有个兴趣，就是喜欢挑战这种器械的，哎，对，去烹饪可以。我从最开始的坐过山车，坐了下来，脚腕打头头，然后吐得不得了，<笑>然后坐那个跳楼机，然后坐那个大排锤，然后这一次我想去挑战哈澳门那个蹦极，到时去。挑战一下嘛，是很不错，也是很刺激的。人生有很多东西都要去挑战一下，去尝试一下。对，就这样子才是。人生不跟自己设上限嘛。对对对。好，那我们就今天就打了图了，我们就。没有没有没有，欢迎你们下次再来。谢谢。谢谢谢谢。好了，那你们到时有事有事也过来说了哈。好的。好，图哥，很感谢你对我的栽培。关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。